Bienvenidos a Desvendando Noticias. Hoy les traigo otro eh, update o otra actualización de lo que está pasando acá en Estados Unidos, pero quería aprovechar también para este, dar un poco de contexto histórico, porque este, cada vez que yo tengo la oportunidad de ver algo de la prensa estadounidense, tengo que pasarlo por el filtro de qué es propaganda y qué hay detrás, ¿verdad? Entonces también, me, también mi misión es informar a la comunidad de habla hispana eh, pues el trasfondo que hay acá y precisamente hoy este, quise compartirles lo que se habla en la cadena Fox. Ahora, cada vez que presentamos algo a la cadena Fox, muchos de ustedes saben o probablemente tienen la idea de que es la cadena de noticias eh, conservadora y por ende siempre va a estar a favor del Partido Republicano. Sin embargo, Fox se ha caracterizado por ser este, eh, otro ente de propaganda. Entonces, antes de presentarles la nota de hoy, que es con el, eh, uno de los directores de campaña del señor Trump, eh, obviamente él se presenta y habla en la cadena Fox. Pero algo muy interesante de la cadena Fox es que es una de seis donde se ha, ha conglomerado la información en Estados Unidos. Probablemente en sus países ustedes han visto como, por ejemplo, las frecuencias de radio se han reducido a, a ciertas corporaciones. Entonces, alguna persona que desea o algún, no sé, algún movimiento que desee, por ejemplo, usar una frecuencia, no puede porque ya hay leyes puestas para que solo ciertas compañías puedan obtener las frecuencias. Bueno, eso pasó también acá en Estados Unidos con las televisoras y todo lo que se llama este, la televisión por cable. Entonces voy a darles un poco de, de trasfondo con esto antes de presentarles la entrevista para que más o menos tengan una idea. Acá, eh, si ustedes ven en la pantalla, en 1983... Habían 50 compañías que pues, tenían eh, pues, sus programas de televisión, sus programas de noticias, y ya para el 2011 se consolidó todo en 6. Bueno, ¿qué causó ese cambio? Bueno, nos vamos a ir un poco a la historia. A 1996, y adivinen quién estaba de presidente en ese momento, el señor Bill Clinton. Bill Clinton fue, o la administración de Clinton fue la que logró que se aconglomerara todas las diferentes Compañías de comunicación en seis nada más. Y ahí podemos poner, por ejemplo, NBC, CBS, CNN y una de ellas es Fox. A Fox se le dio, ok, ustedes se van a encargar del público conservador del país acá en Estados Unidos. Lo interesante que en esto que ha estado pasando la semana pasada y esta semana, eh, la cadena Fox casi que se está eh, eh, apoyando, por ejemplo, está apoyando la, la narrativa que están haciendo las otras cadenas, ¿verdad?, de, de declarar según las votaciones al señor Biden y entonces es muy interesante ver la, la interacción cuando se trae a alguien de la campaña de Trump porque eh, por lo menos lo que he visto yo es que hablan como si fueran las demás cadenas traen a la persona ya sea que representa el partido republicano o la campaña de Trump y actúan como que están a favor de ellos una vez que ya ellos se retiren la cadena Fox vuelve a retomar la narrativa que las otras cadenas están haciendo pero bueno Vamos a ver eso en un, en un rato cuando les presente la entrevista. Sin embargo, acá les tengo eh, un, un artículo de truthout.org. Eh, aquí lo, lo tengo en la traducción automática de, de Google, nada más para darles a ustedes pues, este, el dato que me interesa. Que estoy, bueno, acá dice que, eh, pero ahora es un buen momento para discutir nuestras crecientes crisis mediáticas. Hace 20 años, esta semana, el presidente Clinton firmó la ley de telecomunicaciones de 1996, la ley promulgada el 8 de febrero de 1996, fue esencialmente comprada y pagada por los grupos de presión de los medios corporativos y radicalmente abrió las compuertas de las fusiones. O sea, el, el modelo típico de que tres compañías pequeñas, alguien con dinero las compra y hace una sola para centralizar y obviamente controlar el flujo de información. Ahora acá, lo que más me interesó de este artículo es que acá se habla lo que les contaba, ¿verdad? 20 años después, el impacto devastador de la legislación es innegable. Aproximadamente el 90% de las principales empresas de medios del país son propiedad de seis empresas. El legado de Bill Clinton en el empoderamiento de la consolidación de los medios corporativos está a la altura del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la reforma del bienestar como una de las políticas más trágicas y destructivas de su administración. Entonces, les comento esto porque... Cada vez que escuchen algo de la cadena Fox, pongan en perspectiva que es una de estas seis corporaciones donde se centralizó 
Claro, alimentan a un público conservador, pero podemos ver que siempre hay una agenda de desinformación en ellas y quizá no vayan a decir todo lo que deban de decir, ¿verdad? No es que eh, nos van a contar la verdad. Ah, se ha demostrado mucho que siempre han sido este, cadenas de desinformación todas, la verdad. Yo personalmente las veo como cadenas de desinformación. Entonces, es tarea de nosotros eh, pues, ver qué es verdad y qué no es verdad. Entonces, ya con eso... Eh, van a ver que en la entrevista que le hacen al, a uno de los directores de campaña del señor Trump, él cuenta y se va, lo más interesante, nos hace una referencia a algo que pasó hace 40 años y nos va a mencionar a este señor, Tip O'Neill. Este fue un señor que fue el presidente o el speaker que se llama, que es como eh, la Cámara de Representantes, si es mayoritariamente demócrata o es mayoritariamente republicana, tiene que haber un representante o como un presidente de la Cámara. En los tiempos de Reagan, este señor era el presidente de la Cámara y era mayoritariamente demócrata. Algo muy interesante pasa hace 40 años. Aquí es un artículo del el New York Times que nos habla qué pasó con ese señor Tip O'Neill. Dice los problemas de Tip O'Neill. Tip O'Neill había tratado de mantener unida a la mayoría demócrata de la Cámara de Representantes ante una campaña sin cuartel de un presidente hábil y decidido. El portavoz había perdido las dos primeras rondas. El portavoz sería el speaker, el señor este, Tip O'Neill. Había perdido las dos primeras rondas, las batallas por el presupuesto en mayo y junio. Bueno, entonces, eh, ya después de saber pues, que ese señor es el portavoz, dice acá que él como portavoz del, de la mayoría demócrata esperaba que en un proyecto de ley los eh, demócratas rechazaran el proyecto republicano del presidente en turno Reagan y él como portavoz pues se confió digamos que eso iba a ser el resultado y el resultado final de la votación fue que tras 238 votos en contra 195 que aprobaron el paquete de reducción de impuestos aprobado por el señor Reagan y fue de sorpresa para él, él no lo esperaba como líder demócrata él esperaba y todos esperaban aparentemente el apoyo rotundo de, toda la, de todo el bloque demócrata y no, algunos demócratas quebraron su voto y votaron por este, el plan de ley del señor Reagan. Entonces, esto pasó hace 40 años y lo menciono porque ya yo mencionaron en, en el canal este tipo de comportamientos que se repiten, un libreto que se repite y ahora el señor eh, que es este, de la campaña de Trump menciona algo que pasó hace... 40 años y él dice que lo que vamos a ver será algo parecido a eso. Interesante, ¿verdad? Entonces aquí los dejaré con la entrevista. Este fue más o menos el trasfondo para que puedan entender lo que él explica. Y después comentaremos. So, so Jason, the question becomes, do you feel you have seen enough irregularities, enough what you're calling fraud in ballots to actually overturn what the media has called? We believe so, yes, and particularly when it comes to Pennsylvania. The fact that President Trump and millions of Americans went to bed on Tuesday night seeing how big of a lead that he had, only to see that evaporate as new ballots were found. This, Maria, is going to be the future of American elections. It's almost like Tip O'Neill back in the 80s when he would hold votes open on the House floor until he would get enough votes to pass something. They will continue to hold these elections up until they find enough ballots. So not, just, not only do we have the transparency issue in Pennsylvania, where there's a reason why Democrats were rushing to get this done and not allow us to observe the counting. I think there are real concerns there. But take a look at uh, Georgia. Take a look at the fact that they had ballot harvesting for the first time with thousands and thousands of harvested ballots. That's where people go around and collect them and bring them in. We believe that in this recount scenario, as we go through this process, that we have identified thousands of places where these ballots will get thrown out. This isn't even just about the president speaking to Georgia. We also need to do this to make sure the integrity of the election is secure for these Senate races coming up in Georgia as well. So this is a systemic issue all the way across the board. And it's real simple. Why is the media and why are Democrats rushing so fast to declare this? I mean, Maria, think back to 2000 and 2016, where the media encouraged Al Gore, even Hillary Clinton to go and seek recounts, to go and pursue their legal remedies. But now that it's President Trump, they want him to just go away. That's not going to happen. We're going to pursue every legal recount remedy that we have in front of us we're going to make sure that we, the american public can have full confidence in these elections pudieron ver eh, uno de los jefes de campaña del señor trump explica lo que está pasando y lo que ellos planean hacer hace muchas comparaciones como les dije hace 40 años con el tipo o'neill 
el, el portavoz de los demócratas en aquel momento y también hizo comparaciones a hace cuatro años cuando la campaña de Hillary Clinton recuerdo, bueno, ustedes recuerdan que pierde y que se hablaba incluso en la, en, la, en la prensa de ir a cualquier recurso legal que la constitución ofrecía para hacerlo y de hecho se hablaba y restituir al señor Trump y aquí y allá y ahora que Trump está como en la misma situación eh, se critica y todo ese tipo de cosas entonces eh, igual mi misión es presentarles a ustedes la información ustedes obviamente harán su interpretación, sus conclusiones eh, me parece que todas las cadenas en Estados Unidos nos van a ofrecer desinformación mientras les convenga o mientras les convenga por ejemplo a la agenda que está desde arriba de estas corporaciones que fueron este, planteadas desde hace unos 20 años durante la administración del señor Bill Clinton. Entonces todo está como conectado, enredado de alguna manera, pero eh, todas esas referencias que se hacen en esas entrevistas me gusta pues, presentarles a ustedes el trasfondo histórico. Así que por ahora sería todo y nos vemos en la próxima. Si les gustó el contenido del canal, no olviden suscribirse, darle campanita para notificaciones, dale me gusta, comentar o compartir. Hasta la próxima.